no quiere desbaratar al grupo. Cuando, cuando él decía que, que la, la mayoría de sus de sus tomas se trataba de que fueran muy de, o sea, como que de no tener una referencia previa. No sé si, si era algo en su subconsciente. Claro, es, él decía, esa es la forma de tú encontrar las mejores, mejores homenajes, son eso, subconscientes. Sí, que tú no te das cuenta. O sea, tú que escribes tu, tu sinopsis, dices, wow, qué sinopsis yo tengo, mira, esto va a ser tremendo. Y después te das cuenta que fue una película que tuviste hace 10 años. Sí. Pero es la sinopsis, no, no después tú vas a hacer tu personaje, después tú la construyes, va a ser diferente, pero cuando tú la haces, tú te has inspirado. Es que todo ya se ha hecho. Claro, y bueno, tú no estás trabajando sobre la nada. O sea, habrá algún tipo que lo va a hacer, pero una gente Kubrick nunca trabajó sobre la nada. Kubrick hacía películas basadas en libros. Esa es la, 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 la definición de muchos críticos. Ahí es que algunos críticos, no voy a mencionar nombres, eh, 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 dicen que por eso hay algunos que son genios y por eso hay algunos que son maestros, porque los genios crean sobre la nada y los maestros simplemente eh, beben de, de los genios. Sí, claro. Entonces el único genio es Orson Welles. Y Chaplin. No, pues Chaplin, no. Chaplin, toda la película de Chaplin tiene una película previa. Todas. Pero eso, eh, eh, bueno, eso no lo digo yo. Para no, mí... Pero, eh, ahí está propagando Orwelliana. No. Para mí, para no, pa mí... Mi pero lo crítico, o sea, bueno, el crítico que yo estoy mencionando, que un profe de nosotros, dice que Chaplin es un genio, que Buñuel es un genio, y con Buñuel yo sé... No, pero mira, entró Robert. Sí, sí. Ya, ya eh, sé Robert sabe de quién estamos hablando. No, no, yo sé también. Y es cierto, vamos a poner, Buñuel, sí, el, lo de Buñuel es único en la historia, no del cine, sino del arte. Y sí. él está entrando en terreno desconocido. Pero mira qué interesante, leyendo el, el, el blog así, todo sobre Buñuel. Uh -huh. Uh -huh. Buñuel, hay un, un, un prólogo que le hizo un amigo, escritor mexicano. El tipo eh, sacó el mismo de su bolsillo para hacer una publicación de su libro de cuentos. Y se hicieron 500 ejemplares. No hubo más. Esos ejemplares son únicos. Entonces Buñuel dice que él se inspiró en estos cuentos de su amigo, que nadie conoce. Yo no sé ni siquiera cómo se llama. Yo no sabía quién era. Entonces, este tipo sacó él, hizo su, su edición de, 50, de 500 ejemplares, se vendieron quizá 200, se perdieron muchísimo y andan por ahí en biblioteca y cosas mexicanas. Y nadie, y nadie, nadie ha leído este hombre, salvo Buñuel, o unos cuantos más. Exacto. Es que es, que es muy difícil. Es que incluso yo creo que es algo que tiene que ver como. Tú no puedes crear una quinta historia, hasta donde yo sé. La quinta historia viene, o sea, las historias universales vienen hechas, es como que tú. Tú no puedes crear nada que sea absolutamente de cero. Así que el Big Bang, una vaina así. Lo que dicen los teóricos es que sí, el ángel exterminador es... Ya, lo estamos hablando del ángel exterminador, no, joder, yo la vi. Sí, que dicen que el ángel exterminador es como la, la película más única. Como la, el guión cinematográfico más único. Sí. Ay, cosa de... Está muy bueno. Morial la subió. Yo no la he visto. Es verdad, Mira, o sea, es verdad. Sí, fue la que yo la vi. Pero no, yo te estoy diciendo que, que si lo que la vieron se siente así. Loco, es una vaina que tú te quedas y que mierda, que es esto. O sea, sí, sí. Full. es sí, una. Sí. Los teóricos que... dicen que, que como que la... los teóricos, pero teórico, gente que sabe mucho. No, no, yo, yo soy una mierda, lo teórico. Gente... También está Chuck Nader, 1, 2 y 3. Eh... Saquen a ese niño del grupo, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alexa, el, el, el el ¿Dónde tú dejas, por ejemplo, a Namnum es for fake? Ya le mencioné a Thurston Wells. Ya no. hay un problema que. No, no, espérate, que Cuarón y Orson Wells no, puede, no pueden ir en, la, en el mismo cine club. Sí, sí, no, porque ya, ya, porque sí, ya, ya te he perdonado. Por yeah, la yeah. Está buena. No, mira, hay una sola persona en la vida que se inventó otro quinto nivel y es Chris Martin. Es el único otro para. Sí, entonces, pero es lo mismo que es for fake. Tú estás hablando de, del género documental. Es verdad. Sí. Es verdad. Entonces, entonces eh, si vamos a eso, el más innovador de todos los cineastas ha sido Flaherty. Es verdad. Porque no me gustó, pero verdad. le pasó a los Lumière. Los Robert Flaherty, 
Le pasó a los... Porque el, el, lo que hace Nanook es con guión. Es verdad. Todo que... Ah, el, 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 no, tú, ya, ya, yo, yo googleé el ticket y dijeron Nanook. Ya. El Nanook es el esquimal. Sí, el de sí, la ballena. ¿Cómo se llama el de la ballena asesina? Sí, eh, verdad, no. tiene este también. Pero... Siempre se me olvida. Sí, a mí también. Ah, no, entonces, ¿cuál es el, Grison, quinto, Grison. ¿cuál es, cuál, cuál es el quinto nivel de...? ¿De Roma? No, no. De... Estamos hablando de vaina complicada y, y extraña. De One Car of the Dead. No, pues esa no la han visto. O sea, hay que hacer el, hay que hacer no el club visto, para esa. Exacto, esa, esa, no esa, esa ya la ¿Cuándo es el cine club de One Car of the Dead? Sí, hay que ponerla, hay que ponerla. Porque ¿Sí? ahora sabemos que el library no tiene fecha. Eso se lo pueden llevar cuando ellos quieran. Que lo, que lo pueden echar en cualquier momento. ¿Sí? Living Zoom, señor, le queda un día. Tírense la. Ajá, Living Zoom, y es verdad, Living Zoom. Y cuando tú vas a ver. Oh, ¿y qué fue? Oh, ya Ya se fue. Ya no puedo entrar muy porque yo quiero ver algo y ya, ya se fue. No, yo no he vuelto a entrar. Era. Ya yo estoy completamente. No, no, yo no he vuelto a entrar a Library tampoco. Después, yo porque no puedo. Después. Pero yo quiero entrar ya cuando Pero... tenga disponible y ver lo que pueda. Puedes decir, ay, se mami. Me quedé queriendo ver Guardo. Pero mira, Roma, lista, Vamos a hablar de Roma, yo tengo muchísimas dudas de Roma. Sí, yo lo he visto cuatro veces y realmente yo no, no todavía no encuentro el, el quinto nivel. O sea, no lo veo. Yo tengo indicios, pero no quinto... Es muy bíblico para mí, definitivamente. Ahí está, Ana mandó su veneno. Sí, no, no también. Esa otra, otra, esa otra venenosa. La historia de la película es tan interesante que habla de cualquier otra película. Es que la hemos divorciado mucho la historia, ¿verdad? 100%. Sí. Ana, Ana es una mujer clásica uh -huh. aquí en el cine club. Ella va en bueno, queremos, el queremos escuchar. ¿Cuál es el quinto nivel de la película? Ah, porque... No, porque yo sé que... El, 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 el quinto nivel ya, me creo. Oye, yo el pensé, quinto nivel yo... anda por ahí con algo bíblico, pero yo no termino de entenderlo, porque yo estoy viendo no. el diluvio, yo estoy viendo el fuego, yo estoy viendo el, el terremoto, yo estoy viendo la crucifixión después del terremoto. Los aviones. Los, claro. los, los aviones. Yo pensé que era la Daniel. Los aviones la son vida. de dónde. Yo no sé los aviones, ¿Eh? a ver si ustedes se acuerdan. Si los aviones son alemanes, definitivamente. No, esos aviones son de, son de Simón del Desierto. ¡Ay, sí, verdad! ¡Uf! ¡Mierda! Que del aeropuerto. Sí, no, hay un veneno allá abajo, hay un veneno. Yo, mira, Luna, salte de ahí. Porque esa es como la cocina de la guagua. No, pero espérate, el, el quinto nivel, de, no puede ser el mismo nivel, el mismo nivel que el quinto, que es de Simón del Desierto, sí, no, no. No, no, no. Pero sí, los no. aviones son de ahí. Es que sí, yo no bueno, recuerdo. Es que viene y se lleva. Yo no lo había pensado. Ah, no, tiene que verla de nuevo. Sí, claro, claro que siento que vuelvo a ver. Siempre hay una buena excusa que vuelvo a ver. Sí, esa es la película, Simón. Ya, no, pero que hasta el quinto nivel. Hasta el quinto ah, nivel. Hasta esa cocina, que eso ahí. Te... Es verdad que. que, que... Que buñuel era otra cosa, porque hasta el quinto nivel de, de Simón de Nacierto. Una vaina. Que cuando Nam no dijo eso, fue como que. Uy, en otra cosa. Por aquí sí hay una respuesta, pero eh, la película a mí me parece que está bien estructurada, no como Ana, Ana nos informa. Lo que sucede es que la, el, el, me parece a mí, yo le voy a preguntar, no sé si me responderá, pero le voy a preguntar. Sí, te me parece que, que la distancia entre los tres primeros niveles y los dos segundos es tan grande que se pierde un poco la película en eso. O sea, eso te ocurre. Okay. O sea, porque es que los personajes, ninguno de los personajes tiene en apariencia nada que ver, en apariencia, yo solo lo he visto una sola vez, con la corriente subterránea y con el quinto nivel. E incluso, para mí, la corriente subterránea y el quinto nivel están en contradicción. Porque a mí me parece que la corriente subterránea de esta película es Oigan, es una mi opinión de haberla visto la primera vez. Aquí no hay tanto racismo como dicen. ¿Cómo? Aquí. Me parece no tanto a mí que racismo. lo que Cuarón está diciendo, nosotros los, los mexicanos no somos tan racistas como nos acusan. Me ayudaba por, por otro lado. Yo estaba pensando Lida. que, que sí, era algo como. Sí, Lida. No, no, yo estaba por otro lado, no, nunca lo hubiese pensado así. Yo estaba pensando algo como no. qué sé yo, la, la comunicación o algo así, pero no. no mire, yo veo mire. el punto de Namnum, yo lo veo el punto. Le, le vino o sea, es como a que tú ves cómo ella trata a la mujer, que la da y que besito en la frente, que cuando ella habla en su idioma, 
Nadie Nada se molesta. Más el, niño, el niño es el único que pregunta de qué. El, el, el niño que es autista. Que el niño que es autista. La llevan, a, la llevan al, a, la misma doctor, a la misma doctora. Ella. La atiende a ella. La llevan le a, a sitios, comprar la cuna en el mismo sitio donde le compraron a los, a los varones. Pero también. Los, los médicos no la tratan mal porque un indígena que no habla español, que no sabe escribir. Ellos no se preocupan, ellos la tratan y le dan el mismo trato. Le mira cómo la cuidan a su hijo, a su hija cuando se muere, se la trata y eso no pasa en la vida real. O sea, porque la realidad no dice eso. En Estados Unidos, la gente está igualita en la calle porque han muerto 75 mil negros e hispanos y solamente 25 mil blancos. Si hubieran muerto, si los, si los 100 mil muertos fueran blancos, Estados Unidos estuviera paralizado. Pero entonces aquí está, Hace 25 años hubiera estado paralizado. No, pero, pero, pero que se han muerto son, oye, se murieron 60 mil negros, literalmente, son 60 mil negros que han muerto de coronavirus. Ah, no lo contó. No, no, yo eso lo contó la, la BBC, no fui yo, fue la BBC que lo ah, contó. Okay. No, no, ah. los pánicos son importantes. Si no, sino la BBC, son, son 60 mil negros, yo, ¿verdad? Por eso es que, pero que yo lo leí, en Wall Street, las bolsas están casi iguales que hay en marzo, cuando comenzó la crisis. Porque que dijeron, pues si, si nada más se muere negro, no importa, literalmente lo dijeron. Entonces, en México pasa algo similar. No es tan grave como en Estados Unidos. El gobernador de Nueva York estaba hablando de eso. Él habló oh, de él. Oh. Sí, sí, la clase sí. Por eso te digo que el quinto, me parece que el quinto nivel y el cuarto están separados. Entonces te dicen como que no somos tan racistas. Pero... No somos tan racistas, pero en comparación con quién. No, como los acusan. O sea, porque... No, no, pues, fíjate, es, no, pero mira, es la primera India protagonista de una película... Sí. Y ustedes saben todo el racismo que ella tuvo que sufrir, esa mujer. Por no, ser yo quería indígena. que se ganara el Oscar, pero... Por ser indígena, fue que la, no, pero en México era que la maltrataba. No sí, no, así. pero ella está, ella está solamente nominada por eso. Ella no se merece esa nominación a los que lo mejor Gracias. Ella no se merece ganarlo. No, no, es que no, ella no. ni siquiera es una actriz. No, no, ella no, era profesora. Bien, ella la historia bien. de ella no era que ella estaba esperando que le dieran la licencia. Es que, que le dieran el permiso de profesora, de que estoy aburrido, le dice el hermano, la amiga, mi loca, mira... Hay un casting. Ah, de Alfonso Cuarón. ¿Quién hay, un, no, ¿quién sabe ¿Quién? Alfonso Cuarón? hay un casting que necesitan indios. Indios, dice ella. Sí, ah, pues vamos. Vamos. Eso, eso, es, eso es para yo entretenerme ahí por dos meses. Pero, no, eh, yo esto. tenía cinco, yo... 17 años haciendo película y es la primera vez que una película que no es una comedia, porque está la India María, pero la sabemos lo que son. ¿Ustedes han visto películas de la India María? No. No. Qué bueno. Tampoco yo, lo voy, yo, yo, lo voy, yo lo voy a despertar de ese sueño. No, no, no. No cojo esa, ¿no? De la India María, eso. No veo películas protagonizadas ni por la India María ni por Chimbala. <risa> no por la India María porque Chimbala. Pero... Ahorita, 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 entonces tú me dices, no, que los indígenas son como aquí, en, en que no hay, que aparecen uno o dos, no, en México el 40% de la población es de origen indígena. Sí. Y el 20% de la población no habla español de su idioma natal. Mm. Del 20% de la población, estamos hablando de 20 millones de personas. Sí. El idioma con el que nace no es el español. Yo creo, no, no, sin embargo, que hay algo más. ¿Ustedes porque... lo saben? ¿Ustedes han visto eso alguna vez en México? No. ¿El qué? No. Los, 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 los indígenas. En verdad, en verdad no. 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 Yo, que, no. que nunca, yo, con toda mi experiencia de México, nunca he visto. Y como mi experiencia es nula. Ni siquiera los olvidados. Bueno, no, la, mayor, la mayor parte que yo he visto de la indígena es eh, que siempre están diciendo, no estamos extinguiendo, no estamos extinguiendo. Entonces, ah, bueno, en Diablero yo vi indígena. Pero no, pero en México no. No, en, en, en tu mamá también hay uno con indígena. En uno de los pueblitos que ellos se pierden. Sí, Pero ya, o sea, básicamente la única vez que yo he visto indígena en el cine mexicano es en Cuarón. Y es porque él tuvo una, una, una nana niña. indígena. Sí, o sea, que sí. él, quiere, él dice que no somos tan racistas, pero, pero en verdad no es, no es, no son, es él que no es tan racista por la infancia ah, que sí. tuvo. Exacto. Sí. El líder levanta la mano. Pero, pero... Que trabaja desde los recuerdos de Cuarón. Sí, que los recuerdos sí. de un curado. Hay que ver si es verdad que ellos no eran tan racistas. Pero Cuarón era un niño. Pero, pero fíjate que yo creo que hay algo más. Porque estos son los recuerdos de Cuarón de niño, él siendo un hombre adulto. Pero fíjate, es como que esta, esta tipa lo salvó. 
La muchacha que los, les, eh, o sea, Cleo va, le, le, los salva, todo bien, te queremos, Cleo, tú eres parte de la familia, pero cuando ella llega, lo primero que le dicen es, hazme un batido de plata. Ay, te amamos, Cleo. Hasta, Ay, no hasta, hasta, que, hasta qué punto, es verdad que, que no somos, que no somos racistas, o que Cleo, no. Cleo, hay gomita. Hay una relación. Hay niveles. Hay una, hay una relación de poder. Eh, claro, no, hay niveles. No, no, eso sí, no. Socialmente sí, porque la película es muy política, socialmente sí. sí. Ella, ella la quieren y ella la, la apoyan y cualquier problema que ella tenga, ella siempre va a poder contar a la familia, pero que ella siempre va a ser la que haga el jugo de plátano, eso tiene que quedarse claro. claro. Y, la, y, la que tiene, y la que tiene que recoger a, 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 a Borras. El reguerazo de Dios. Sí, Borras. Y lo del perro. Sí. También no necesariamente tiene que ser Especialmente ella, la mierda sí, del no. perro. Especialmente con el como es arriba es abajo, pero aquí no, porque es el otro punto. A mí me encanta, eso sí me encanta la película, porque lo que esta película está contando en su quinto nivel es el paso del pensamiento clásico, del pensamiento moderno al pensamiento postmoderno de la vida de una familia. Lo que estamos viendo es cómo México pasó de ser un país católico. Uh -huh. Eso que estamos viendo, un país católico la, con la doña. a un país moderno. Y eso que, que lo provocó una tragedia, la tragedia de, de Tlatelolco, que así que se llama cuando matan a estos muchachos, a los, a los estudiantes universitarios de la UNAM. En el 68, sí. Ah, porque ¿Por 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 años de soledad, versión película en blanco y negro de Cuarón. No tanto. No, no, pero sí, no, tiene no, mucho, no. tiene mucho, él, él no, él se ocupa de no poner realismo mágico. No, pero casi, él lo toca, él pero, lo toca. Lo que pasa es que usa los, los mismos factores. Sobre todo en esta, en esta, yo, donde yo más lo noté fue en la escena del terremoto. Sí, pero un terremoto. Exacto. Y salva, el, se, se queda el niño, le cae la roca, no se muere, están ahí, pero también fíjate este hombre que, le, que dice, ¿y qué tú querías que yo iba a hacer? Levitar. El, el doctor Tlaco. Sí. O, o trae un avión. No, pero a, a tu esto que estoy haciendo. No, no lo hace ninguno. ¿Verdad? Yo lo intenté. Es difícil con los ojos cerrados. Sí, sí. Yo lo intenté también. Yo lo intenté cuando la película salió. Es difícil con los ojos todos cerrados. mis amigos. Entonces, es, es, son los factores, los componentes del realismo mágico sin la magia. Sí. Están sí. ahí. Eh, eh, el, 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 tipo, el tipo arrastra el camión con la boca. Pero en la televisión. Entonces quedamos, ¿es un truco? No sabemos si es un truco. Exacto. O si es verdad que tiene esa fuerza en la boca. Él sabe esa mordida que es un tiburón blanco. Esa capa, eso le agrega otra capa de, de, de cosas, de sentido, el blanco y negro también. Sí, claro, el blanco y negro nos ayuda. Que, nos ayuda siempre, sí, yo menciono en la, en, cuando usted lo leyó. El blanco y negro ayuda siempre. Sí. Bueno, le mandé ahí el coyote emplumado de la India María para que gocen. Sí, a ver eso. No voy a ver vaina. <risa> película peor que la de Robertico. No, no, no. Lo más que podemos ver es un resumen de... De, 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 de todo resumen. el resumen. No más. Y es el que nos reímos. Ese tigre me la cura Él le saca el quinto nivel a lo que no tiene. Mis oraciones favoritas de él son, pero siempre el tiempo para el amor. El amor heterosexual. Entonces, ¿cuál es el quinto nivel de Roma? ¿Y por qué se llama Roma? Yo te perdí. Roma que llama Roma el pueblo, loco. No, 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 no es por eso, no, no, no sé. ¿Es Roma qué es? ¿Qué es Roma? Un imperio. El imperio que se pero, pero no, hoy qué es Roma. ¿Y qué era Roma de aquel entonces? Un imperio. Pero la caída de México. No, Roma es el, donde se asienta la iglesia católica. ¿Cómo que se llama la iglesia católica? La iglesia católica apostólica y romana. Entonces, esta familia católica, que es de hombre católico, este doctor católico le dice en un momento, ¿por qué tú puedes divorciar? Sí. Tú puedes dejar a tu mujer, porque ¿quién te lo impide? Ah, Dios. No, Dios no tiene que ver con esto, le dice. El pedacuerno es asqueroso. Dice. <risa> hey, para sí. pa mí eso fue de la escena más cocina. Del, que allá del, Luna del, se movió. Ah, bueno, ahora bajo. Ana subió y Nicole, vamos a ver qué, qué, qué tira, Nicole. Porque esa es la cocina, Nicole, tú estás en la cocina. Estaba escuchando. Sí, de ahí, viene, de, ahí viene, de ahí vienen los venenos. No. Los venenos más eh, fuertes. El otro día, de ahí. presentación de la clase media. Sí, a este hombre le han dicho 
El papá. Su trabajo. Fíjate que él llega, lo que pasa es que la película tiene sus su truquitos. Él llega oyendo a Héctor Berlois. La Sinfonía ¿Qué? Fantástica de Héctor Exacto. Berlois. Un compositor Exacto. francés ¿Tiene que, que tiene... José Antonio, tú vas a decir algo, que tiene la mano arriba. Bueno, eso se le quedó. Ya yo, yo lo dije. Al líder casi le toca la musiquita y se va. Se va a ver. Que es una pieza que trata sobre eso, sobre un hombre que descubre que Dios no, no es quien dicen que es. Y eso es lo que le pasa. Él le dice, pero ¿por qué tú no te puedes ir con una más joven? ¿Por qué no es mal hombre? ¿Tú no ven cómo él trata al a, a, a indígena en el hospital? No, exacto, no es un mal hombre. Se dieron cuenta de... cómo él agarra la mano y la cuida sí. con ternura y le dice. Uh -huh. Él lo sí, que no lo y que ve la porque... y dice, bueno, déjame, déjame tirarme este golpe. Oh, no, no, sin embargo la regaña porque no limpia la mierda de, de, del perro. Es match point, all over again. Él dice, de, déjame, déjame irme, déjame irme a cogerme esta muchachita mientras tanto. Y él, oye lo que él dice, yo no sé si voy a volver, no sé cuándo lo voy a hacer, no sé si me voy a divorciar. Está entrando a la postmodernidad. Sí. Y entra en toda la postmodernidad. Entonces, ¿de qué, dónde salen? ¿De dónde la sacan a ella? Y a su amiga. La sacan de su ah, idioma, de, de su cultura, de su cultura animista, de su religión politeísta. ¿A dónde la sacan? ¿A la religión de la televisión? ¿Cómo? ¿En un cine? ¿Quién? Sí. Un hombre karateca, un personaje un totalmente karateca. moderno. Persona ¿Y qué hace este personaje moderno? La preñi se va. La preñi se va. No, pero ¿cómo termina? Fíjense cómo, cómo termina como los personajes modernos. Él termina con una pistola en la mano. Sí. Ok. Ah, sí, ¿verdad? Que él es revolucionario. O sea, se lo no, revolucionario no. Él es de los asesinos. Contra sí, tiene nada de revolucionario. Bueno, Contratado por el gobierno para acabar con la revuelta. Claro. Los revolucionarios son los otros. Sí, son los que sí. matan, que son los muchachos. Exacto, los dos sea, chamaquitos los que intentan esconderse en la tienda. Son que los se esconden, intentan, no, ellos se esconden. Que no tienen yo... armas, no son agresivos. No. Son... Ahora, no, no. Ahora que yo lo pienso, es verdad no, que... que... Ustedes, son muchachitos que estaban sí. en la plaza protestando y entonces le mandan un grupo de muchachitos ¿no? que no estudian. La plaza de la bandera. La Ay, la bandera. Es lo ¿Qué mismo. Te... Entonces, entonces está pasando eso. Estamos viendo cómo este México, en sus dos momentos, el México católico y el México sincrético, el México animista, el México indigenista, está convirtiéndose en el México moderno, pero la modernidad no dura mucho. La modernidad se tambalea. Y entonces pasa a la ya... posmodernidad. ¿Cuál es la posmodernidad? La posmodernidad que llegamos a la casa, te queremos mucho, tú eres nuestra amiga, tú eres mi salvadora. Si se acaba, tú, tú. Pero si se acaba ahí, es clásica. O sea, claro, que un jugo. No, no, el jugo ya la mata. El jugo le dice, no, querida, es tu realidad. Claro. Sí. Pero, pero por allá no le molesta. ¿Cómo termina ahí? Eso es lo que pasa con el personaje, exacto. Ella termina por subiendo la escalera. Porque la película es postmoderna. Uh -huh. Si fuera una película moderna, ella se quedara en la cocina triste, mirando sí. al bugo y mirando Ajá. así, se agarra la barriga y dice, Exacto. ah, perdí mi... No, ella se va muy contenta a atender la ropa. Exacto. Pero se va, va subiendo, una imagen clásica, va subiendo. Ajá. Y se la lleva el avión, Ajá. como en Simón del Desierto. Sí. Se pone eh. arriba, en, la, en el techo de la columna, el avión se la lleva. Mucha... Es la posibilidad, tú tienes referencia que ni siquiera tiene que tenerla en, en la mente, la tiene en el corazón sí. una referencia. Una, una referencia sí, que pues yo sí. vi que de, que de escucha, ¿cómo se llama esta pintura? No me acuerdo pero que Cuarón también la puso en Children of Men que de la mamá con el hijo en los la, brazos, pieta, la pieta, la pieta Ajá, ¿cómo la ver? pieta de Miguel Ángel la Ajá, la de Miguel Ángel y él la vuelve a poner aquí cuando están en, en la matanza, esa fue la única referencia que yo vi directa y, y la, él la vuelve a usar esa, esa cosa. No, cuando, cuando están sacando a Cleo, que, que hay un herido, que le están diciendo ayúdenme, y, y ella, la mujer tiene al muchacho en los. En los... Mm. Oh, sí, 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 sí. Me acordé ahora, tú, me estoy como escala, estoy viendo hasta los colores de Lubeski. Que esta película tiene mucho de Lubeski. Sí, tiene mucho de Lubeski. Pero es que cuál es que Lubeski no hizo esta película. No lo podía, porque él, él pidió su millón de dólares y le dijo, ay, un millón, no es como esto va un millón de dólares. No, no pero, lo tengo. Ah, pues no voy. Pero Lubeski, Lubeski lo ayudó en el proceso de, de, sí, de, no, de la pre. En la pre, porque son amigos, sí, 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 son sí, sí, amigos. 
Sí, pero digo, no, yo no puedo bajar. Yo no, acabo de ganar un, mi tercer Oscar, no puedo bajarla. Mi segundo Oscar, no puedo bajarla. No he vuelto a hacer nada después de... ¿Qué es que no he hecho en su vida? Sí, él tiene una de Netflix. ¿Cuál? Una ahí la vi hace poco. Él bueno. hizo una con Malik. Sí, no, la última de... película de Malik no es de Lubeski. No, la ¿Vale? última de Malik no. No, no. No, la Pero última de Malik. No, no se sí. parece. Sí, Ahí foto. No parece. Sí. Ajá, Pero mira, la, la combinación chivo cuadrón es una, una fórmula muy tal. Funciona, sí. Funciona, funciona. Funciona, Se nota. Es que ese... Bueno, él era el... el el chivo era el asistente de cámara de Cuarón cuando yo estaba en la universidad. So, hay, una, hay, hay mucha intimidad y se nota. Oh, y, y, tiraron, y tiraron juntos en la universidad. Sí. Y sí, después, sí. ellos tienen un, un corto de terror chulísimo. Que se, anda por ahí. Yo lo vi. Corto yo lo vi de terror. Salido, pero nosotros lo veíamos cuando yo era muchacho. Nosotros nos sentábamos, mi grupo de amigos del colegio, a las, eran los sábados a las 10 de la noche. Que eran estos cortos mexicanos. Nosotros no lo tirábamos. Y, al otro, y el lunes hablábamos de eso. Y ahí Entonces, vimos ¿sabes? a Guillermo del Toro, a Alfonso Cuarón, a los que no son famosos ahora, pero ahí estaba Estrada también. Fíjate qué interesante. Que Cuarón, por eso es que a mí el, el que más me gusta de, 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 lo, de lo, los tres hermanos es Cuarón. Porque yo siento que hay mucha influencia de Cuarón sobre todo en, en, en el mismo Iñárritu, en por lo menos en sus últimas películas. Si tú te fijas, la filmografía de Cuarón si es, es una filmografía que es, es, es homogénea. Sin embargo, por lo menos en, en cuestiones de estética, el, eh, Iñárritu tiene, es, es más heterogénea. Su primera película, por ejemplo, Tú te vas a morir el perro, es, es totalmente diferente a, por ejemplo... Y es por, es por el, yo creo que tiene que ver con mucha la influencia que que ha ejercido el chivo en el mismo en el mismo yeah. exacto usted sabe que el mismo chivo antes... dice que no que, que la influencia de todos ellos es Prieto Prieto por eso es lo creo. Muy diferente yo, yo te lo creo. Sí que es Prieto que el Prieto es el sí el chi... exacto yo yo Prieto escuché... es fascinante porque no, Prieto dice como que Prieto es el que lo junta todo o sea, que bueno, en, los grupos, porque... en los grupos hay una gente que es como, como, como un aglutinador. Prieto como buenísimo. Persona, sí. Claro, Prieto es... Prieto es por, por, eso, por eso Martin pues, es trabajar con él. Pero a mí me gusta más eh, el West, realmente. A mí también. A mí me gusta más Chivo. Y yo creo que, que, que tiene un estilo más poético incluso. Ahí vieron el corto de, de West, que lo vi ayer. Un cortico que le hizo. Pero es raro, o sea, yo sé que, que el Chivo respeta mucho, incluso el Chivo lo dice que el mejor fotógrafo de México para él es el Prieto, pero, pero, o sea, es como que la, la este, el estilo del pri, de Prieto es muy diferente, a, por lo menos para mí, al de los Wesky. Son, son distintos, sí, son distintos, por eso es bueno. Que, que, el, claro. Tu Wesky tiene, imagínate, ya, no tiene, ya él ni siquiera tiene estilo porque nadie le va a pedir otra cosa, el tipo se ha ganado tres Oscars. La gente va a querer que sí. se repita. Uh -huh. Eso va a ser un sí, problema sí. para él porque todo el mundo va a querer que se repita. Que, claro. Lo que tener ese cuidado bueno, Quizá Cuarón no, no quiso que él, que él fuera su director de fotografía por eso mismo. No, él sí vez. quería, lo que pasa es que no tenía el millón de dólares o no quería dárselo. Porque no, no es fácil darle un fotógrafo un millón de dólares. O sea, Sin tenerlo. No. Porque es que, es que, que si le gusta pagar, no te da para allá. No, pero que le dura cualquiera, da un millón de dólares. Mira que él no está trabajando, no se lo están dando. Pero no importa, no importa que Roma ganó mejor fotografía. Mira la pelota. No, no, pero no, no sé, no sé cómo llegó. quiera Cuarón ganó la mejor fotografía. Cuarón, Cuarón le dijo, viste, que no soy, yo puedo sentir que ya. Sigo diciendo que no, no, la fotografía de Cold War me gusta más. No, yo digo que lo disfrutaron mucho. ¿De qué? Que esta fotografía es hermosa. Yo siento que la fotografía de Cold War sigue siendo mejor. Y estaban nominadas juntas el mismo año. A mí, me oh, gusta, wow. a mí lo, que, lo que me gusta más de Cold War es el, el contraste. A mí tiene, tiene un contraste que, por lo menos para mí, es mejor. Es mejor. Pero lo la fotografía a mí me gusta más. Roma me gusta más. Como el concepto de fotografía de Roma a mí me gusta más. A no, no. Entonces, seguimos sí. divariando la historia. Eso es lo lindo. Sí, sí, como dice Ana, no está Ana, sí, como Ana tiene razón. No, no, una pregunta. Eh, entonces, 
Roma tiene que ver con el dibujo de las meninas, como con la pintura de las meninas. El sí, punto nivel. Sí. Las meninas, porque ¿quién son? La menina está delante del cuadro, la trabajadora, la compañera de la princesita. Mm. Y los reyes está la infancia. Y el hecho de que Velázquez se incluye en las meninas y que Cuarón incluye su memoria en esta sí. obra, también es donde está la conexión real. Sí, forma parte de la propuesta. Y yo creo que está así, supeditado, como que él no sabe. Sí, sí, es, es algo que... Y por eso yo creo que, que es tan difícil tú darte cuenta. Tú tienes que ser un amnum para ver la de uno y llegarle. Pero... Un experto, un experto. Pero yo pero tengo bueno. que verla varias veces. Incluso todavía yo quiero ver la otra vez más, porque cada vez que yo la veo yo encuentro cosas. Vean la hora, pero fíjate cómo es que cayó de una vez. Vean la hora y verán qué hay. Es una película muy pro-mexicana. Yo la veo ahora y me duermo, no, no. No, pero no ahora, si vean la luego. No ahora mismo, si no, después de hablada. Vean después. <risa> Vuelvan a ver. Vuelvan a ver y serán con una película muy pro-mexicana. Mira que el sistema de salud mexicano es bueno. El sistema político no funciona, pero la gente quiere cambiarlo. Wow, ¿Y qué? Latinoamérica, everywhere. Sí, es verdad, Latinoamérica, pero que en Latinoamérica no es así. Exacto. La ¿Qué Latinoamérica sistema de salud la desigualdad, la desigualdad es peor, como yo, que, como yo lo presento. Porque al final de cuentas, los trabajadores están en, en la fiesta parados, pero también están felices. Sí, ellos son felices. Ellos son felices. No, 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 pero es que ellos estaban en una fiesta aparte. Sí. Sí. Ellos tienen y una fiesta aparte porque, ellos quieren, porque ellos quieren tener una fiesta aparte. Pero con la comida, con la, con la misma comida de la fiesta, entonces... Y con el mismo alcohol. Y, y, el mismo y alcohol. en el único momento donde como que hay un, un conflicto que, que tú nunca lo ves entre patrón, eh, empleado, con es cuando tierra. ellos están diciendo la tierra, sí, de, 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 no, la porque tierra. la tierra, pero entonces después cuando te pone un, una escena donde se está quemando, entonces están todos juntos. Están está todos trabajando el, el para que no se quemen. Y todos unidos para contribuir a una misma causa. Es como que... No importa pero, de quién sea la tierra, tenemos que cuidarla. Hay que cuidarla. Que está muy bien. Es todo. Es el trigo, el trigo sí. es lo único que no, que no hace nada. Sí, claro. Canta? Claro, porque es gringo. Él no, él no tiene eso. Es porque es que son los mexicanos que son buenos. Entonces, ahí, ahí volvemos. Algo que decir? Ahí, los gringos disparan. Eso es lo único que ellos hacen. Ellos tiran. Ahí volvemos, ahí volvemos al roce de, del, del realismo mágico con esa escena. A mí me gustó mucho.